பேர்களுக்கு அன்பு வழங்கும் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில திரு கணேஷ் அவர்கள் இன்றைக்கு எழுப்பி இருக்கக்கூடிய கேள்வி அதாவது கடவுளிடம் பக்தி பண்ணுறதுல பல ஸ்டேஜ் இருக்குது சில பேர் வந்து கொஞ்சம் கேஷுவலாக இருப்பாங்க சில பேர் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக இருப்பாங்க ரெகுலராக கோயிலுக்கு போவாங்க சில பேர் விரதங்கள்லாம் இருப்பாங்க சில பேர் வந்து நாகரீகம் கருதி அதை காமிச்சுக்காமல் இருப்பாங்க சில பேர் காமிச்சுக்குவாங்க இது மாதிரி பல தரப்பட்ட பக்தி வகைகள் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் தாண்டி நிலையில் வந்து பரிபூர்ண சரணாகதி கடவுளிட இறைவனிடம் பரிபூர்ண சரணாகதி இதில் பல சமயத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அறிவு வந்து ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டுன்னே இருக்கு நம்மளை இப்போ ஒரு மத குரு வந்து இப்படி பண்ணு அப்படிங்கிறார் நம்ம ரொம்ப மதிக்கிற ஒரு ஒரு மட்டாதிபதி இதை பண்ணுங்கிறார்னா அந்த நேரத்தில் கண்மூடித்தனமாக அதை ஏற்றுன்னு பண்ணணுமா இல்லைன்னா நம்மளோட மூளை கேட்குற கேள்விக்கு நம்ம பதில் தேடணுமா ஏன்னா மனிதனுக்கு வந்து இந்த ஆறாம் அறிவுன்னு ஒன்று இருக்குது அதை வச்சு அவர் இப்படி சொல்கிறார் எதுக்கு இப்படி பண்ணணும் அதாவது அவரை டிஸ்டபே பண்ணுற மாதிரியே இல்லை அவர் ஒன்று சொல்கிறார் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறார் நீ போய் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வா அவ்வளோ பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னா அவள் அவ்வளோ பிரதட்சணம் பண்ணால் அது நடந்துருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய பேருக்கு வரும் இதை மாதிரி வரதே தப்பாக ரைட்டாக இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சரணாகதி வரும்போது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளோட பிரெயினை ஆஃப் பண்ணி வச்சுடணும் அப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கணுமா இது மகா பெரியவர் இதுக்கு என்ன சொல்கிறார் பக்தி பலதரப்பட்ட விதமாக இருக்கு சிலர் மிகப்பெரிய பக்திமான்களாக இருக்கிறார்கள் ஒரு முறை ஒரு நாளைக்கு தாத்தால ஒரு முறை மாலை ஒரு முறை கோயிலுக்கு போயிட்டு வரல இருக்கிறார் சிலர் வாரத்துக்கு ஒரு முறை இன்னும் சிலரோ உள்ளம் போய் உன்னுடம்பே ஆலயம் மனசுக்குள்ளேயே கடவுள் இருக்கார் நான் இதுக்காக மெனக்கட்டு கோயிலுக்கு போகணுமா என்ன அவர்தான் எல்லா இடத்துல இருக்காரு மீக்க முறை நிரம்பி இருக்கின்றார் அல்லவா அவர் அப்படி இருக்கும்போது கோயிலுக்கு போனா தானே அங்க போய் கும்பிடாதானா என் மனசுக்குள்ளேயே கடவுள் இருக்கிறார் நான் மனசுக்குள்ளேயே வணங்கி கொள்கிறேன் இப்படி பேசுகின்றவர்களும் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆக பக்தியை எடுத்துக்கொண்டால் மித விதமான பக்தி டிசைன் டிசைன் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லவா அது போல இப்படி பல விதமாக பக்தி செய்கின்றவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் அதே சமயம் சரணாகதி அடைந்து விடுவது இப்படி எல்லாம் எதுக்கு எல்லாத்தையும் அவங்ககிட்ட விட்டுற வேண்டியது விட்டுட்டு நான் என்னை உன்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் இனி என் வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற நல்லது கெட்டது எல்லாவற்றுக்கும் நீயே பொறுப்பு இறைவா என்று நான் வந்து அவனை பற்றி கொள்வது இதுக்க பற்றி கொள்வது இதுதான் சிறந்த பக்தி அப்படின்னு ஒரு கருத்து சரணாகதி அப்படிங்கிறது இறைவனிடம் மட்டுமல்ல குருவிடமும் சரணாகதி அடைந்து விடுவது அப்படி குருவிடம் சரணாகதி அடைந்து விட்ட நிலையில குரு நம்முடைய நலத்தின் பொருட்டு சில விஷயங்களை செய்ய சொல்லுகிறார் அப்படி செய்ய சொல்லும் பொழுது அதெல்லாம் வந்து ஒரு பரிகாரம் நம்முடைய பாவங்களுக்கான ஒரு பரிகாரம் கூட ஆகிவிடுகிறது ஆனால் இன்றைய வாழ்வியலும் இன்றைய விஞ்ஞானமும் அவர் செய்ய சொன்ன விஷயங்களுக்குள்ளே புகுந்து கொண்டு கேள்விகளை கேட்க உதாரணமாக ஒரு குருவிட்ட போய் ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு ரொம்ப வறுமையில இருக்கேன் ரொம்ப கடன் தொல்ல தாங்க முடியல எனக்கு நீங்க தான் வழிகாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குருவிட்ட நம்ம நம்முடைய கஷ்டங்களை சொல்லுகிற உடனே குரு என்ன சொல்ற நான் சொல்லுகின்றபடி செய் என்ன பண்ற நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போய் அவருக்கு நெஞ்சில் வெண்ணை சாற்று உன்னுடைய கஷ்டம் எல்லாம் நேர்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றார் அதே போல இவரும் செய்கிறார் இதை அவர் இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்றார் என் குரு இப்படி சொன்னா நான் செய்தேன் அப்படின்னும் பொழுது ஓஹோ அப்ப இந்த மாதிரி செஞ்சா நம்ம கஷ்டமும் நீங்கிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் உடனே அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றார் ஆனால் இவருடைய கஷ்டம் நீங்கல உடனே இவர் சொல்றார் நீ சொன்னது வந்து வேஸ்ட் உன் குரு என்னத்தையோ தனக்கு தோணிங்கிறதும் சொல்லியிருக்காரு அதனாலதான் நமக்கு வந்து கஷ்டம் எல்லாம் நீங்கிட போறது இல்லை என்று இப்படி பக்தி பக்தியினுடைய பாவனை அதிலே சரணாகதி அந்த சரணாகதிக்கு பின்புலத்திலேயும் நமக்குள்ளே சலனங்கள் கேள்விகள் இதெல்லாம் சரியா உண்மையில் எது பக்தி பெரியவர் சரணாகதி பற்றி என்ன சொல்லுகிறார் இதுதான் திரு கணேஷ் அவர்கள் விஸ்தாரமாக கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி நல்ல கேள்வி பக்தி இன்றைக்கு மூன்று விதமாக இருக்கிறது குருபக்தி பதிபக்தி இறைபக்தி பதிபக்தி அப்படிங்கிறது வந்து கணவன் மனைவிக்கு இடையே இருக்கக்கூடியது குருபக்தி அப்படிங்கிறது பொதுவாக எல்லோருக்குமே 
ನಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನತಿ ತರುವ ಗಲ್ಲಿ ತರುವ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ತರುವ ನಮಗೆ ಗುರು ನಾವು ಅವ್ರ ಹಿಟ್ಟೆ ರೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಹೋಳು ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಂಡ್ರೆ ನಡಪದು ಅಂದಿಂಗದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮೆ ಸಿಗಕೂಡಿಯ ಇರೇ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಇರೇ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಶರಣಾಗದಿ ಇನ್ನು ಸಲ ಮೊದಲ ಇರೇ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇರುದಾಲ್ಕು ಇರೇ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇರುದಾಲ್ ಅಂತ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇರೇ ಒಂದು ಇಡ ನಮ್ಮ ಇರುವ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತು ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಳುತ್ತಮಾನ ಕರ್ತು ಸಲ್ಲ ಪೋನಾಲ್ ಅಂತ ಕರ್ತು ದಾನ್ ಬೇರೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಕರ್ತು ದಾನ್ ಪದರಾಲ್ ಪಿಂಪತ್ತಪಡುಗಳದೆ ಕುರಿಪಾಗ ನಮ್ಮಡೆಯ ಭಾರತ ದೇಶ ಗುರುಕಳಾದಾನದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ವೈ ಕರ್ತಿದ್ದವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಅತ್ತನೇ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳಾದ ಇವರಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದುವರೆ ನಾಮ ಸರಣ ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಪೋರು ಇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೊಳ್ಳುವಾರ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿ ಮಹಾಪರಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಗುರು ಇಪ್ಪೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಬದಲು ಸೊಲ್ಲಣ ಅಂತ ಸುನ್ನ ಮಹಾಪರಿಯ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂಭವ ಬಾಯಿರಾಗ ಚೊಲ್ಲು ಬಿಡುದು ಎಳಿದಾಗ ಬೆಳಗಿಯೋದು ಉತ್ತರ ಒಂದು ಪರಿಯವರೇ ದರ್ಶಿಕಂ ಬಿಡುದು ತನ್ನೊಡೆಯ ಪಿಳ್ಳೆಕ್ಕೆ ತೀರಾದ ತಲೆವಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಕಾಮಿಸಿತು ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಟಾ ಏನೋ ಅನ್ನ ನೇರತಕ್ಕೆ ಕೊಂಜ ಆನಾಲ್ ತಿರುಪ ಬಂದು ಬಿಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರದಿನ್ನೆ ತೆರಿಲ್ಲ ಸುರುಂಡು ಸುತ್ತು ಬಡಿತು ಬಿಡಿದರ ತಲೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಕಮಾಹ ಕೈರೆ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಿದರ ಅವನೇ ಪಾಕಬಹುದು ರೊಂಬ ಪಾವ ಮಾರ್ಕ ಬಲಿ ಬಂದ ಅವನ ಕಷ್ಟ ಮಾಡುವದೇ ಪಾಕಬಹುದು ರೊಂಬ ಚಕಡ ಮಾರ್ಕ ಎಂದು ಪರಿವರ್ತನ ಮಾಕುರಿಗೆ ಚುಲಿ ಅಳಿದರ ಕೂಡ ಅಂತ ಪಿಳ್ಳೆಯೇ ಬಂದಿರಕರ ಅವನೇ ಪರಿವರ ಅವನ ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಸೊಡ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಯಿ ನಾಲ್ ಪಡಿ ಪಚ್ಚರಿಸಿ ನಾಲ್ ಪಡಿ ಪಚ್ಚರಿಸಿ ಒಂದು ಪೈಲ್ ಪೋಟು ನಂಗ ಕಟ್ಟಿ ಅದೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಹಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹುವೀಟಿಲೇ ಇರಂದು ಒಂದು ವೀಟಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಇರಕೂಡಿಯ ಕೋವಿಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡಿಯ ಕೋವಿಲ್ ಇದು ರೆಂಡು ಕೋವಿಲಕ್ಕೂ ನೀ ಏನ ಪಡ್ರೆ ಕೀಳ್ ನಡೆದು ಪೋಯಿ ಮೊದಲ ಕೋವಿಲ್ ಅಂತ ಕೋವಿಲ್ ಪೋಯ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕೋವಿಲ್ ಒಂದು ಬಡಿ ಅರಸಿಯ ಕೊಡ್ತರು ಕಡೆಸಿಯ ಅರಕೂಡಿಯ ಕೋವಿಲ್ ಪೋಯ್ ಮೇಲೆ ಇರಕೂಡಿಯ ಅರಸಿಯ ಕೊಡ್ತರು ಇಂದ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಪನಿರೆಂಡು ರಾಕಳ್ ನೀ ಸೈಯ ಎಕಾರಣತೆ ಕೊಂಡು ನೀ ಇಂದ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡು ನೀ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಅರಕೂಡಿಯ ಕೋವಿಲ್ ತರೆಗೆ ಏತಿನದು ಏತಿನದ ಅಂತ ಕೋವಿಲ್ ಪೋಡ ಬರಗಲ ನೀ ಇರಕಣ ಬತ್ತಿಯೋಡ ಕೋವಿಲ್ ಪೋಣ ಬೇರೆ ಎಂತ ನೆನಪು ಕೂಡಾದೆ ಎಂದು ಚೆಲ್ಲಿದ ಅದೇ ಪೋಲ ಅಂದ ವಿಷಯಗಳು ಸೆಲ್ಲಪಡಗಳದೆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಪೋಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಂದು ಬಿಡಿದೆ ಸುತ್ತಮಾ ನೀಂಗಿಡುತ್ತೆ ಉಡನೆ ಬೆರೆಯೋರು ತೊಂದೆ ಇದೆ ಅಂದಿಸೆಯ ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಹ್ ಉನ್ನುಡೆಯ ವಿನಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸೊನ್ನೆ ಎನಕ್ಕೆ ತೋಂದಿಯಿತು ಇದ ಒಂದು ರೊಂಬ ಲಾಜಿಕ್ ಇದಲ್ಲ ಪಾತೋ ಅಂತ ಸೊನ್ನಾಗ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಕುರಿ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಗುರು ಉನ್ನುಡೆಯ ವಾಯಿಲಿರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರು ಸೊಲ್ಲುವುದೇ ಒಂದು ನೋಟಿ ಪಾರ್ಪದೆ ಅದು ಎದನಾರ ನಡೆದಿರ್ಕೋ ಏನ್ ನಡೆದಿರ್ಕೋ ಅಂತ ನೆನಕಿರೋದು ಅದ ಮತ್ತವರಿಗೆ ಸುಲಲಾಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಧಮಾನ ಸಂದೇಹ ಕೊಡುಗಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತನಮಾನ ಒಂದು ವಿಧಮಾನ ಸೇರ್ಪಾಡು ಗುರು ಸೊನ್ನ ಗುರು ಸೊನ್ನ ಸರಿಯಾರ ಎಂದು ಅವರ ಅಂಬೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಒಪ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಿರಪ್ ಇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗಿನಾಲೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೊಂಬ ಸಿರಪ್ತು ಎದುರು ಅಂತೇಳಿ ಸೊನ್ನ ಶರಣಾಗದಿ ಶರಣಾಗದಿ ಕುರಿತು ಬಿಟ್ಟ ಪಿರಗ ನಾವು ನಮ್ಮಡೆಯ ಗುರುವೈ ಸಂದೇಹ ಕೊಡುವುದು ಪೇಸುವುದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎದುವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗಾದು ಅಂತ ನಾವು ಇಂದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ವೇಳೆಯ ಪೇರು ಉಮ್ಮೈ ಕಾಮಕೋಟಿ ಗುರುವೇ ಕಾಮಕೋಟಿ ಗುರುವೇ ಕಾಮಕೋಟಿ ಗುರುವೇ